to come back. You know my hands are tied until Thai clears you. How is anyone supposed to help you if you won't help yourself? Thea, babe. <gasps> Better have you even yourself, Thea. Lucy, what are you doing? Ashu fro. Theodore Abrams. When our units arrived, we found his wife had been murdered. <laughs> Theo was arrested as a prime suspect, but he has since escaped custody. Killing four of our men, the man is an impressive target. What is going on? Someone tried to kill me, Moses. It's at the device of an Amusa government conspiracy. Word, treason, you name it. What if together we and others like us can take back this continent? How? You might make the free. Al wat ek moet doen is, druk hier die knoppie en jy is geaktiveer. Hoe bedoel die geaktiveer? Dit is briljant. Die toekomst van die oorlog voer hem. Ek ga uit van die responsible vir die. Dan ga jy laam op het taal. Lou Venter, acteer, filmmaker en regisseer, as ook skryver. Jy sal hierdie man herken die oomlik wat jy omsien. Ons het om in semi soet gesien as herkie en hy is natuurlijk twakkie van Kornei en twakkie. Lou is hier om ons te vertel van die film Indemnity, wat die 13 mei hier in Suid-Afrika vrygestel word. Is Lou Venter. Wie is Lou Venter? Ek is maar acteer die afgelopen 25 jaar en so aan, maar um, ek skryf ook natuurlijk baie. En in die laatste jaar van COVID begin het, het ek het eindelijk rechtig baie meer regiewerk begin doen. So, ek is daarmee bezig met, met my werk vir jou jam, jy weet, so dat jy op my mond gesmeer word. Indemnity, word die 13e yes. mei bekend gestaan in Zuid-Afrika, maar hy het al redelijk opslaan die rest van die wereld veroorzaak. Ek hoor so, ja. Wat is jou rol te speel in Indemnity? Ek is wat mense noem die bad guy. Ek is een veiligheidsspecialist wat werk vir die, die bose ouwens in die film. Type van een sluipmoordenaar karakter wat Jared's karakter jag gedurende die flik. Ek het het verskrikkelijk geniet. Hy is een verskrikkelijke, gevaarlijke, hoogs opgeleide sluipmoordenaar, om het kort te stel. Ja, ek het my inner bad guy uitge- uitgehaal en afgestof om die uitkie te speel. Lou, waarom is dit aanlokkelijk vir goeie acteurs? om die skirk te speel in een verhaal, en specifiek vir jou? Man, ek sê het ek seker nie, ek dink dit is maar net, ek geniet, ek moet eerlijk wees, ek geniet nie altyd om een bad guy te speel nie, maar in hierdie flik het ek het rechtig geniet, want die baddies in fliks het, hulle het baie vorm, hulle is nie so, baie keer so eenvoudig, en so, wat die woord wat ek soek, vanilla, soos wat, een helde in fliks gewoonlik is nie. Jy kan bykie groter gaan, en meer, meer uitdrukking gee in so'n karakter, wat het, wat het net lekker maak om te speel. Dit is, dit is, dit is, dit is meer speel, soos eindelijk die woord wat ek soek. Jy kan meer speel as een bad guy, want jy het, jy het soveel meer spasie. As jy die helde in die ding speel, is dit, moet jy baie beheerst wees, en baie gedisciplineer wees. En as jy een bad guy speel, kan jy net bykie jou haare losmaak, en, en laat waai en ek dink dit is seker hoekom het lekker is. Dit is nie lekker om een slechte persoon te moet uitbeeld nie, maar as ek, as ek acteer is het lekker om bykie te kan voet in die hoek sit. Lou, sonder om te veel weg te gee, waar oor gaan indemnity? Well, indemnity gaan oorzakelijk oor, uh, uh, hy is een brandweerman die karakter, en hy is een ou wat met posttraumatische stress sit, en dan vir redes wat, hy, wat baie onduidelik vir hom, of heel te mal onduidelik vir hom is, word hy aangekla of vermoed daarvan dat hy sy vrou vermoor het. En dit is eindelijk natuurlijk omdat hy onwillekeerig homself betrokken maak met die ontbloting van groot geheime, wat baie, wat jy woord, tafel mense nie wat uitlap nie. En dan gedurende die flik moet hy beide ontsnap, en op die selde tyd probeer bewys dat hy onskuldig is. Dit is een van die stories, maar die hoofkarakter word door Jared geduld gespeel, en hy maak die karakter so, so levendig, en hy speel het so empathies, dit is rechtig 
wonderlik om te sien, maar ek denk wat in dem net ook so een speciale flik maak, is, dit is rechtig een groot aksiefilm, soos wat ons nog baie min gesien het in Zuid-Afrika. Jared het al sy eie stunts gedoen, en daar is baie van hulle. Dit is een baie opwindend, een flik, dit is visueel baie opwindend. Dit is vinnig, men sien die gevaar, en dit is net, dit is een krachttoer van wat mense aksiefilm kan noem. Ek self het um, dit so geniet, want ek moes nogal redelijk opleiding doen om van die stands wat ek, wat ek in die flik doen ook te volmaak, vooral met, met vech. Ek en Jared het een baie groot vech toneel, wat net soveel pret is om saam met die vrouwens te leer hoe om dit te doen en om, hoe om gevaarlik te lyk en uh, hoe om die aksierolle te speel, bring iets heel te maak anders wat jy nie in ander rolle gewoon ek teekom. Daai opleiding, jy weet, Sorry. absoluut fantastisch. Ek en Jared, Jared vooral natuurlijk, is het vir uh, maanden voor die tijd al begin opleiding doorgaan. Ons is saam met die, um, saam met die mans van uh, Stans SI gewerk en hulle was die hele tijd op stel en het self van die aksietonele of die regie gedoen van, om die beste camera hoeken te kry en so en so voorts. Um, want het verleen natuurlijk aan een aksiefilm uh, extra laag van geloofwaardigheid en opwinding as die acteurs self die stands doen. Die meest beroemde voorbeeld daarvan natuurlijk is um, Tom Cruise wat al sy eie stands doen. Die gehoor kan dit sien. Jy kan het sien as waar jy weet as jy, jy kan moet sien uh, hier is die ouwse gezicht, dit is letterlijk hierdie ouw, wat in hierdie oomlik bezig is om te doen wat hy doen. En ek kan het nie wacht vir mense om vooral vir Jared te sien in sy rol as, as hierdie karakter nie, want hy, hy, hy het rechtig hard gewerk en homself nogal on the line gesit as mense so kan stel. Sy lijf het sy instrument geboord, dus dit is rechtig iets baie speciaal. Lau, ek denk dit is hoog tyd dat Zuid-Afrika sy acteurs en filmmakers internationaal gereken moet word, want ek dink ons het een probleem gehad wat fondse aan betref, na al verbitter lang. En met die komst van COVID, dit, is, dit was een baie slechte ding, maar dat baie goeie goed gebeur. Jy kon met min, kon jy baie recht kry. En ek dink ja. dit het een paar dere vir ons oopgemaak. Voel jy dat, dat dit ook die geval was met indemnity? Absoluut. Kijk, dat is een ander element ook. Um, en dit is die, die feit dat mens nie noodwendig uh, theater vrystelling nodig het vir een flik om wereldwijd vrygesteld te word nie. Silvet and Siege is een film wat op die oomlik uit is, wat dier Mandla Dubai geregisseer is. Dit is op die oomlik die nummer 2 meest gestroomde film op Netflix wereldwijd. En dit is moendlik omdat die film op... Uh, platform soos Netflix gekyk kan word en nie noodwendig een theatervrystelling nodig het nie. Ons het baie min theaters in Zuid-Afrika en is baie dier om een theaterkaartje te koop en so en maar mense stroom vermaak die is nou baie meer. So uh, COVID is, is, is een min een ding gewees wat ons geforceerd het om dinge anders te, te doen en die feit dat vermaak so gestroom kan word, beteken ook dat ons verspreiding die is dat dat op ons, dat ons beskikking het, wat ons nooit voorheen gehad het nie. Dit, dit maak die speelvlak nogal gelijk vir allemaal. Op wat is sociale media platforms is jy en waar kan ons gaan kyk waarmee jy bezig is? Ach, weet jy, weet jy, die snakse ding is, ek, uh, ek doen baie min op sociale media, die is daar, um, Ek het so'n bykie verandering van, van gedachte gehad door sociale media. Ek het een uh, Instagram account, lau underscore venter, en ek, ek tweet so een keer een jaar of iets, maar um, nee, ek, my werk doen ek deesde maar op die oude traditionele manier. He. Wanneer ek nodig het om iets te publiseer, dan gaan ek maar na my publicist toe en ons gebruik die ouder gewoonde kanale. Of ek skep een uh, sociale media account vir een specifieke project. Op die oomlik is, doen ek baie min van die type werk. Ek, soos ek sê, ek regisseer meer. Ek het laas in COVID in 2020 het my eerste volgende film Stam uitgekom. En ek is nou bezig met my tweede film, wat bykie heel te mal iets anders er is. En ek regisseer ek my advertenties en ek doen weer so bykie korte en twakkie op die oomlik, wat nogal baie pret is. Net as, net vir die bykie van een verandering van spoed. Ja, en Korna en Twakkie, het is wat diep in ons Zuid-Afrikaanse hart. Hulle wil net nie ophou nie, die twee narre. Lou, was daar het toneel in hierdie film, wat vir jou nou rechtig uitgestaan het? Wel, dat is nou vir so'n snaaks klink, en het klink verskrikkelijk, maar dat is het toneel wat ek uh, persoon martel, om informatie te kry, wat ek die beste oor voel, 
in termen van my eie toneelspel, wat ek rechtig trots op is. Dit is net, die ouwe is so vreed en so onvoelend en so verskrikkelijk, dat, dat ek voel as acteer het ek iets daar recht gekry. Ek voel hy is een angstwekkende, vieselike, vreselike karakter in die oomlik en ek is baie trots dat ek het recht gekry het, want dit is glad, dit is glad nie wie ek is nie. So ek denk die toneel bly, by, bly vir, vir my type van iets wat ek rechtig trots op is. Maak seker dat jy jou kaartje kry vir Indemnity, hy begin in ons plaaslike theaters draai 13 mei. Lucy, wat moet ik doen? Als je vroeg.